Happy Family Week! Family Week! Ito po si Mami Pem. Si Mami Narlene. Nang usapan. Nang usapan. Pantahanan. Pantahanan. Hello, mga kausapang pantahanan. Magandang buhay, magandang araw sa lahat po ng aming nanunood, mga kasamang kausapan sa buong panig ng mundo. Welcome po sa isa na namang episode ng aming Family Month Celebration. Ang aming Family Month Episode 3 po in partnership with the Fairview State Communication Council ay pag-uusapan ang family history with Mami Sharon Perez. Hello, Mami Pem! Magandang buhay sa'yo! Yes, magandang buhay po, Mami Narlene. And of course, to all our avid viewers, listeners, and subscribers, happy-happy ako, Mami, kasi another happy family episode na naman po ang ating uh, matutunghayan ngayong araw na to. And we are on uh, episode 3 na po no, ng ating Sapang Pantanan Family Month in partnership with okay. Fairview State Communication Council. At tulad ng nabanggit po, Mami, talaga namang uh, ang ating pong mapapakinggan mula sa ating pong invited speaker or guest ay magbibigay siya ng maraming tips or even tutorial, Mami on how to work on our family history using a very useful app na mamaya ay ating po oh. napapakinggan mula sa kanya. At nais nice ko pong ipakilala ang ating guest. Ang ating pong special guest ay uh, a good friend of our family. Siya po ay walang iba syempre kung si Mami Sharon May Marasigan Perez. Siya po ay isang full-time mother to her wonderful kids, si Fruin, si Seth, and Arden. At siya po ay happily married kay uh, Daddy Edmond, Brian Perez. Sila po ay kinasal noong April 7, 2009 at the Manila Philippines Temple. At uh, kasalukuyan po si Mami Perez or si Mami Sharon, Ay isa pong uh, BYU-Idaho online instructor and previously siya po isang secretary to the Philippines Area Presidency ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Under the term ni President Edwards, President Co, President Tay, President Nelson, and President Parker. So busy-busy talaga si Mami Sharon, no? At uh, ang kanya, siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Secondary Education um, in science sa University of the East Manila at siya po ay uh, naging preschool teacher and a teacher in biology, botany, and zoology sa isang progressive school for gifted and special children. Siya po ay currently a family history consultant. Ayan. At uh, ilan sa kanya mga hinawakang callings Sa simbahan ay ang pagiging Area Communication Council Director in Angeles CMM, pagiging State Church Historian, isang uh, Sunday School Teacher sa mga uh, single adults, and isa po siya dating Ward Nursery Teacher. At siya po ay isa rin teacher sa Manila Institute o Manila Philippines Institute of Religion, a State Young Women Counselor, a State Director of Public Affairs and a Ward RS or Relief Society President, Ward Young Women President and Sunday School Teacher in the Young Women and Adult Class. And she also served a full-time mission sa Philippine Baguio Mission. So yan, yan po si Mami Sharon. No, ang dami-dami po niyang mga responsibility but despite of it, at binibigyan niya po talaga ng oras itong family history. Now, let's watch and enjoy at matuto po tayo sa mga isi-share ngayon ni Mami Sharon Perez. Hi, I'd like to introduce myself. Ako si Sister Sharon Perez and I will be your family history consultant for this activity. 
We are now going to go through Family History 101. We will talk about the Family Tree app. This is a story about a monkey who refuses to give up yung banana that was inside the jar. And because of that, he gets caught. So most often, ganyan din tayo with our cell phones. We don't want to let go of it, even when we know that it is harmful and addictive for us. Pero this time, I want you to use your cell phones. And this is because I want you to use it in a more productive way. And the first thing that I would like for you to do is to download your family search tree under the Google app. So after you download siya, but before we go through that, I want to talk to you about how important is your family for you. And how do you show your family of their importance? Alam ko marami na kayong ginagawa para, para sa inyong pamilya. Pero I know that we can do more. There is a chain of love that can be extended even beyond the veil. As much as you love your, your mother, your mother loves her mother and her mother loves her mother and so on so forth. Though, though you have not yet met those distant and yung, sa, yung mga distant mothers, there is love existing between all of those generations of women. And every time we do our family history work, we try to connect that love. Now first, when you open your cell phone, first thing that you will see is your pedigree. Ito siya. But this is your pedigree. Oftentimes, it's either a first, so third, or even fourth generation kung may, na, may anak na kayo. And in this case, ikiklik ko muna a specific pedigree ng nanay ko. This is my mom. So, andyan yung name niya, birthday, birthplace, death day, death place, kung deceased na. This is under yung details. Now, yung spouse naman. Nandito yung asawa niya. Uh, marriage date, marriage place. At mga anak, same details as found with my mom. And after this one, yung parents niya. Ito yung mga magulang niya kung kailan sila kinasal at kung saan kina sila kinasal. So we're now talking about three generations that we look for for just one individual. Dito, then makikita natin sa private person is sources. Saan ba nang galing yung information? Kung galing sa inyo siya, then just like at you, what you can see in the screen, you will see nothing here. Pero kung sources natin ay galing sa family search, then it will appear here in the sources. It is one of my favorite ko, memories. If you click dito, may nakikita kayo circular, circle, green circle na may plus sign. When you click on that, you can post pictures, audio, documents, stories. And ang nakakatuwa talaga dito, dito ko na lang nilalagay yung mga memories ng ng mga 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 relatives ko. And I can put as many pictures as I want. Yeah. This is kung gusto niyo siyang ma-download. Ito naman yung favorite ko. It's called estimation. When you estimate, especially sa mga dates, you need to write the word about. Bakit? Kasi you are just estimating. This is not an exact data. What is the blessing of estimation? Estimation, kapag naglagay ka ng estimation, First, estimation pa lang, pwede na silang ma-perform yung mga ordinances na yun. Second, pag nag-estimate ka, parang ganito. Naalala niyo yung record, hence yung color blue. Every time you estimate an information closest to the individual, if they have records na closest regarding sa estimation na yun, lalabas yung mga records, yung mga blue na nakita niyo, yung mga documents in documents sa yon actually yung blue na kita natin are actually a result of the many efforts of those who participate in indexing hindi katulad before hanapin pa natin sa microfilm yung record hints are and other records 
are those who are participated in indexing. So, hindi na natin kailangan dumaan sa mga microfilm pa. So, here's how we estimate. Okay. Pag the birth ng parents, kung meron ka na nakikita na age or year ng panganay, what we do is we subtract or subtract, hindi pala to add, subtract 25 years from the oldest child or 20 years from the oldest child pag babae. Bakit? Kasi may iba dito, ang estimation na nasa 19 or 20. Ako pinaglayo ko ng konti para yung estimation nila, mahit ko man yung nanay o mahit ko man yung tatay, at least kahit pa paano, mas, mag, mas magbibigay ng mas malaking option. Ganun din, for example, kung meron ng information ng parents pero wala yung mga anak. So, so oldest, ang gagawin mo, mag add ko ng 25 from the from the year of the father or 20 from the year of a mother. Tapos yung magkakasunod na kapatid, ito 2 years apart mo na lang. Kaya yung birth of other siblings. Pag death, May iba ang ginagawa nila, nag add sila ng plus 70, pero may nakita ako sa akin, that should be with caution unless alam yung namatay na matanda talaga. Kasi if your estimate is very far from the death place and na-experience ko na yun, hindi maglalabas ang record ang family search. Kasi malayo siya masyado sa estimation. And ito pa yung isa sa mga bagay na na-discover ko. Na naalala ko na kapag for example, Minsan sa mga records, when it comes to sa, sa, sa mga ordinances na nagagawa sa temple, minsan country pa lang, pwede nang i-perform yung ordinances na yun. So ako, sabi ko, bigla kong, biglang bumalik sa alaala ko yun. Baka pwede Philippines. Ito yung laki kong kinagulat. Pag nilagay mo pala yung Philippines, maglalabasan ang first option na hanapin nila are record from the Philippines. Kasi ang problema with our last names, it is also a Latin, Latin din siya. So, nag, naglalabasan galing Mexico, Paraguay, or mga Spanish countries. So, because of that, pag nilagay mi Philippines, lalo na pag alam mo ng mga taga-Pilipinas, pag na-narrow down yung mga documents sa yun, at ipapakita niya sa yun na ito ngayon yung mga kapangalan na galing sa Pilipinas. When we talk about marriage naman, ang i-assume natin na yung oldest child is a honeymoon baby. So, just minus one from the age of a child. Or, minsan naman, if you feel uncomfortable with that, plus 19 na lang sa age ng mother. So, the assumption that they get married at age 19 and have children at age 20. This is only about an estimation. Again, it is important for you to write about. Because when your future children want to do their family history, when they see the word about, tapos may bigla silang na discover na records, when they see about, ah, inestimate lang ng lola ko o ng nanay ko. So, hindi mas, mas accurate yung sa akin. Okay? Okay, next. When we search historical records, nakakatulan din sa atin na minsan, we can search it according sa name, we can search it according sa place, from what year to what year, and of course, yung country. Again, very important yung country. At mamaya, papakita ko sa iyo kung ano nagagawa nito. Kasi, for example, kung meron kayong mga kamag-anak na medyo matanda na, and they cannot remember yung mga distinct details, Minsan sasabihin sa inyo, apong epang, apong ganyan, and that's just nicknames. So, what you can do is actually say, okay, like in my case, my mom, ang last name niya is Leal. So, I put Leal. Ang birthplace niya is San Mateo Rizal, Philippines. Ang hinahanap ko is from 1800 to 1900 kung kailang pinanganak, ay, ano yung range ng, ano, ng mommy ko ng, sa mga lola niya. Tapos, salagay ko Philippines. At lahat ng mga leal sa Mateo Rizal, Philippines from 1800 to 1900, lalabas yan. And kailangan mo nalang sabihin sa mami mo, Mami, ito po ba kilala niyo kung sino-sino sila? And I have experienced that. Pag pinakita mo yung list, oo, oh, oh, kilala ko siya. So, this is a really great help for us. Okay. 
I think that I'll not find the person when you're specifically looking for a person now, just in case. Now, you can find them by name or you can find them by ID. Dito sa, dito sa person under the pedigree, ito yung ID. Importante din yung ID kasi sometimes mayroon akong mga na-encounter na minsan nawala nila or na-delete nila. And kapag na-delete nila, minsan kasama na yung mga yung, yung ano niya, yung generations after niya. Pero mamaya papakita ko sa inyo kung saan niya magagamit itong find by ID and then use it to search yung mga bagay na kung saan kayo nagkamali. Okay? Ito naman yung find by name. So, kailangan mo lang lagay yung mga alam mong details. Even yung mga relatives niya, if you know them. Okay. Ito yung mga relatives around me. Ito yung pakit lang kung sa loob ng bahay niyo. Kung ilan ang sa-scan mo lang kung sino yung mga nagpa-family search sa bahay niyo. Pag-scan mo siya at walang, lumalab- walang nagpa-family history at ikaw lang itong lalabas. Pero pag pinag-open mo yung family tree app ng asawa ko, This is measuring by 100 feet. Yan, lumabas yung aking asawa na lumat. Kunyari, nagpa-family history. Pero actually, nagpa-family history talaga yung asawa ko. Okay. Ito naman yung map my ancestors. Dito mo na makikita yung pinaka parang percentage of what countries or what part of the Philippines na nagawa mo na. Improve place names kapag magaling kayo sa geography and gusto nyo makatulong sa family history which I am not very good at so I just skip this ayan my contributions ito yung isa sa mga favorite ko kasi yung asawa ko nagko-contest kami so dito mo makikita lahat ng efforts na nagawa mo na sa family history pag pinrest mo to ito yung lalabas ito yung all combination ng lahat-lahat ng nagawa mo This was what I have done last year. Tapos, under, this is under stats. So, yeah, ito yung all. Tapos, kapag sources naman, kapag may ibang pinanggalingan. Ayan. Yan, ito yung sources mo. Next naman, memories. Ito yung mga inattach mo. Pictures or stories. Yan, nakalagay 38. Ito naman is yung mga persons. Mga tao, pangalan na mismo na inilagay mo. Now, ito yung may minamensyo ko sa inyo like a while ago. These are the changes. Pag changes, we are now talking about yung kung ano yung last na kinlik mo, last na in-input mo. So, pag nagkamali ka, these are the things na pwede mong i-back up and look at kung saan ka para mag-trace mo yung mga nagawa mo before. And ito naman yung private persons. Ito yung mga buhay pa. Okay? Kaya lahat yan makikita nyo. Living, 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 living. Okay. Family history activities. Kapag you are a family history consultant and you want to think of other activities, it's also found here. Yan. Okay. Ang timeline. Kung hanggang saan at ano pa nang gagawa ko. I have done from 1600 to 2000 plus. Okay. Okay. Now we go to the marriage certificate. A marriage certificate is a six-person document. Si Marcella Mercurio, yung asawa niya, yung anak niyang ikakasal, yung lalaking mapapakas- mapapangasawa niya, at ang magulang ng mapapangasawa niya. That's why it's a six-person document. So you compare. As you can see, ito siya, si Marcella Mercurio. Pareho pa rin sa taas, pero you can see, mas marami pa rin sa family tree. When you scroll down, okay lang yan. Mas marami kang information this time yung nasa family search, which is a good sign. So, yes, attach. Because we're still talking about the same person. Ito ngayon, after ni Marcella, yung asawa niya. Okay? Pag nag-scroll kayo, pareho pa rin naman. So, no problem. Attach. Okay. Ito na ngayon yung anak nila. Mapapansin mo dito yung name nilang pareho iba. Either ganito lang yan eh. Um, sometimes, yung nagkamali, nag-register siya sa barangay, minsan na nagkamali, yung indexing, o minsan talaga, nagkamali lang yung spelling. So, but the thing is, you can press here yung different. When you press different, pwede mo pang baguhin yung records mo. Kung hindi ka confident na ang pangalan niya talaga Maura. Pero for, uh, for, for security's sake, 
ang ginagawa ko, I wait for two or three documents to verify if we're talking about the same person. Pero kung we're talking about a totally different person, at hindi to siya si Maura, makita nyo dito sa may nakalagay na screen na parang babae na color pink. Di ba may three dots sa may right? Dito. Ito yung three dots. So, three dots ito, please click on this ay may nakalagay replace person. So, mabubura lahat na nakalagay dito kay Maura and be replaced on the based on the one that is found on the family search. Okay? Pero in this case, na-verify ko pareho lang. So, I don't deal with it. Okay? So, what do we do? Ayan. We go down. Kita yan. Okay? And then, attach. Okay? Ito ngayon nakalagay na asawa niya. Si Felomeno Ngayon si Felomeno, as you can see dito, wala siya sa record mo. Kasi nga, hindi mo siya direct relative. So, you need to add him dahil siya yung napangasawa nung kamag-anak mo. So, you press add new person or find a match. Okay. And makita mo dito si Felomeno, wala siyang kapangalan. Kaya ilalagay mo, no match. Okay. And because of that, when you press no match, papasok na yung mga information. Okay? As you can see, ang birthday niya is 1913. You will decide for yourself kung patay na siya or hindi. In this case, deceased. 1913. Dito, pag alam ko talaga na taga Pilipinas siya, I estimate, as you can see here. Write Philippines and then lalabas yung mga selection na may word na Philippines. And then you press this one, yung nasa may taas, kasi this is to verify na at makalik siya sa Google Maps at makount siya sa, sa, mga member, sa, sa mga details na nilagay mo talaga. Okay. After noon, what you can do here, Okay, after you have um, done yung nakalagay dito na Philippines, the next part, you press continue. And then, add this person. Kasi this is a new person in your family tree. And dito, makita nyo, pumasok na yung details si Filomeno. After that, what you do, ito important sa mga marriage certificate, ay sa mga marriage documents. Both left and right, tignan nyo, kasi pagdating nyo sa marriage, nakalagay pala yung details sa marriage nila. And as you can see here, meron siyang arrow that you need to add. Kasi pag kinlik nyo yan, papasok siya sa family tree. Yung sa pag masyado kayo nagmamadali mag-scroll down, mamiss mo siya. And therefore, in details, for their temple marriage, mawawala siya. Okay? And then, press next. Okay. Attach this kasi nalagay mo na lahat. Okay. Now, dito papasok naman pati yung father of the groom. Ito yung kanyang tatay ni Filomeno. So, you have to add him. As you can see, kung patay na yung anak niya, no match, yan yung details niya, patay na rin most likely yung tatay. Kasi patay na yun. 1913 minus 25, nasa 1800s yan. So, deceased. Pero hindi ko muna nilalagay yung estimated kasi minsan lalabas muna yung mga kapatid eh. You have to look for kung ilang kapatid ang eventually lalabas ang document. Tapos doon mo malalaman kung panganay ba to. Pag panganay ito, doon ka palang pwede mag-estimate ng birth. So what I do, I estimate palang the place that I know na taga Pilipinas siya. Okay, lalo na pag hindi ko talaga alam. Pero hindi alam yung nakakatawa kasi, even when you estimate, Pag, because you estimated na nasa Pilipinas siya, maglalabas ng document. And therefore, you can make it more accurate. Then, add person. Ayan, Philippines, Roman. Ayan, no match. Attach. Ayan. And same with the mom. Ganun din ang gagawin mo. mag estimate ka ulit ng Philippines. There. So, ayun. So, makita natin. Ito na yung nagawa natin for him. Okay. Now, we Okay, now we're gonna go kay Marcelia Mercurio at meron siyang orange na temple. Ibig sabihin nito na walang specific document that is di directly connected sa kanya. And this time, you can either do two things. You can either um, estimate 
or you can look through the many documents if see if one of those documents is directly related kay Marcella Mercurio. So okay, kagawin natin muna here is estimate. So as you can see, merong isang detail na kulang sa kanya. Wala siyang birthplace. So when you click on birth and click on edit, may legay mo na ngayon yung estimated birthplace niya. Kasi hindi naman siya um, exact talaga. Alam mo lang taga Pilipinas siya. So here. Pero as you can see, orange pa rin. So when we look at the spouse, makita mo dito yung spouse niya. Wala siyang details at wala rin nakalagay sa marriage events niya. For this, na you will now estimate. Ang katulad ng sabi ko, pwedeng mula sa panganay. Minus one. So, big sabihin, pag in mar na estimate natin yung marriage niya, it's 1896 about. Okay? So, pag pinrest mo, yung nakalagay dito na parang pencil, dito, under marriage events, ito nga yung lalabas. Then, click add event. You write the estimate about. Yan. Then, Philippines. And bigla na lang yung orange, naglabas siya ngayon ng document. Kasi nung binigyan mo siya ng estimation, it now narrows all of those documents and says, okay, meron siyang document based dito sa estimation na nilagay mo under ni Andres Maniago. And ngayon, naging green siya kasi nilagay mo details sa marriage niya allows them now, kahit estimate pa lang, that they can, we can perform the temple ordinances for them. Okay? Ngayon, meron pa rin kulang, syempre. Si Marcy, Marcella, si, ayan, so hindi ko na pala ginawa yun. So here, makikita natin, we're gonna do another one, si Joaquin na Mesia. Si Joaquin na Mesia, wala siyang birth place at wala din siyang death place. Okay? Now, pag kinlik natin ito, again, ang last nakita nyo ito, nakalagay Red Angel 77. Ibig sabihin, previously, meron kaming common na kamag-anak na gumagawa ng the same nag the same info under kay Joaquin na Mesia. Click on edit. Ayun, ilagay natin yung Philippines sa death estimated Philippines. And because of that, ito ito na siya. So meron na tayo kay Joaquin na Mesia. Pero as you can see, wala pa rin detail. So we go through the spouse. Again, pag sa spouse, wala na namang marriage event. So you click on the the pencil na katulad dito and then add the event about 1932 bakit about 1932 kasi pag nakita nyo yung anak niya si Marina Mahan is 1933 assumption na ano siya yung uh, honeymoon baby minus one yan 1932 and syempre Philippines ngayon mo siya and there. So, wala pa rin lumalabas. Sabi, orange pa rin siya. Punta tayo ngayon sa parents. Dito, makikita ito sa parents na wala pa lang mga estimation kahit isa. Pero makita mo, may parehong mas Maria Masia. Minsan kasi may double entry. And you can fix that. Pag kinlik nyo itong nakalagay na tatlong circles na yan, may nakalagay ano, parang duplicate. Possible duplicate. So, pwede mabawa si isa dyan. Or, click on yung isa sa kanila and then delete. Yung isa ha, yung isa lang, huwag yung mas accurate. Ayan. Ito sa parents niya, pag kinlik natin yung parents niya, ayan, ito si Martin Mesiha. Ito yung tatay niya. Yeah. Yung pala, si Martin, meron pala siyang document pagka-click mo na ganyan. So, but going through this one, as you can see, walang details. Si Martin. So, you look at paano natin malalagay yung details niya. Kailangan natin tingnan yung anak niya. Again, estimate. Kung 1915 si Joaquina minus 25 magiging 1890. So, lagay natin ngayon ang estimate. So, pag nakita nyo to, walang nakalagay ng option na birth. You click on this right circle dito with the plus sign and lalabas na meron nakalagay na birth. You click on birth, sa kanya lagay. 1890. Ay, dahil si Petra to, minus 20 lang. 
from uh, 1915 minus 20, 1895, okay? And then Philippines. Yeah. As you can see, because 1895 na siya, ang family search um, automatically um, places deceased kapag ang year niya is above yung age of 110. So, dahil beyond na ang 1895 sa age of 110, it is automatically declared as deceased by family search. Okay. So, lagay natin, Philippines lang. Ayan. And because of that, ito na siya. Ready na raw siya for temple ordinance. Ganun din, i-add mo about 1890 para kay Martin kasi si Petra na lagay mo na Philippines. Kaya makita nyo dito, pagdating sa task, yung kaninang 24, naging 29 kasi nag-add ka ng mga additional relatives. And now, marami ka ng green. These people, you can now perform, you can now verify and then perform their temple ordinances. Okay. And kanina, ito yung sasabi ko sa inyo. Leal, Sir Mateo Rizal, 1800 to 1899. Philippines, lalabas lahat ng Leal sa San Mateo Rizal. And I just need to verify it with my my mom or other living relatives na may Leal na, na last name. Okay. And as you can see, name at saka events sa makikita nyo dito. Ayan. Name and event. Pero when you click on events, ito, ito. When you click on events, pwedeng mapalitan yung events na magiging relationship. So, are you looking for place and date? Or are you looking for relatives? Yan. Meron pa tayo? Ano pa ba yung last? Okay. So, ito pa. Meron pa siya. Ito yung sasabi ko sa inyo. Si Maria Mas, pwede rin natin tignan yung maraming documents under her name. So, as you can see, pag kinlik niyo yung icon na orange, it will come to this page. And then, press on search record at lalabas lahat ng Maria Mas sa buong Pilipinas based sa mga given information that you already have. Pero of course, naglalabasan pa rin Maria Mas other, other countries. Pero ang first na ipapakita pa rin niya is the one that you have in your family tree. You can refine your search. Pwede ano ba yung specific na hinahanap mo. And so on and so forth. In this case, ayan. Nung mas ni-refine ko siya, naglabas siya na isang information when I click on it na realize ko na I'm really talking about the related yung kay Maria Mas. And then, kailangan mo na lang, ngayon na attach ko na siya. Because I, I came to realize we're talking about the same person after, after, after browsing through the many individuals that you can find here. And, meron pa pala, sino pa ba ang pwede natin binyagan? Who can you do ordinances for? Makita mo sa may pinakababa. Possible ancestors, meaning individuals who have a probable family relationship. Probable, meaning hindi exacto, pero possible. That cannot be verified because the records are inadequate. So, when you scroll down to this one, parang do ko lang na-realize na yung mga lahat, possibly, ng mga, for example, isa sa mga family names na nakalagay sa amin is Linko, Anderson Mateo Rizal. Lahat ng link ko, lalabas dyan. And makikita ko lahat ng link ko under sa San Mateo Rizal. These people can be for, performed like Filomena Linko. Tapos pa, si Alejandro Lincasano. Tapos doon ko, na real, doon ko na, na, na pagtanungan na yung link ko pala, parang there was a time na napashorten lang siya. So, you can go through all of those variations, probable variations of your name, and then link it to you. Ayan. So you can actually perform your ordinances for them because they are possible relatives of yours. Ayan. So because of the training that I have given, I hope that it is very helpful for you to work on your family history by using the Family Search app at least every Maraming maraming salamat sa iyo, Mami Sharon. Talaga namang uh, kami ni Mami Narlene ay sobrang natuto sa tutorial mo na isinagawa para matutunan namin paano ba mag-conduct ng 
family history no gamit itong napaka-useful na app from family search that work no mommy makita natin dito sa picture ni Mommy Sharon ang kanyang family talaga na yes. uh, alagang alaga no sobrang uh, humahanga talaga ako sa pamilya nila Mommy because they are very dedicated sa kanilang church callings and dito rin uh-huh. sa family history talagang ito mas sabi ko na talaga ang family history ay ang daming nagagawa nito sa family mami. Unang-una, mami, mga katahanan, why we need family history? Unang-una po dyan sa listahan natin ay because we need to know our core identity. No? Alam mo, mami, may isang ang napakagandang uh, quotation na nabasa ako galing kay Marcus Garvey. Sabi niya, a people without the knowledge of their past history origin and culture is like a tree without roots. No? Talaga namang importante talaga sa atin na malaman natin ang ating nakaraan. Lalong lalo oh. pa yung ating mga ninuno sapagkat ito po ay mag- makakapag-develop uh, sa atin ng a strong sense of who we really are. At makakarelate po tayo sa mga history ng ating pamilya. Alam mo, Mami, doon sa senior ni Mami Sharon kanina, meron siyang senior, a particular uh, feature ng app na kung saan uh-huh. pwede magdagdag ng pictures at pwede kang magdagdag ng kwento tungkol sa ninuno mo. Imagine mo yun, Mami, no? Uh, pagka meron kang idinagdag doon, maraming makikinabang, hindi lang ikaw, kundi yung mga ibang family members kasi pwede mo siyang i-share sa ibang family members. Alam mo, uh, meron ako mga napanood, mami, sa television na kung saan yun ng mga nawawalang mga anak. Alam mo yun? Yung mga... <coughs> Uh, baga, ang tagal nilang nawalay sa kanilang totoong magulang Hi, nung lumaki sila uh, naramdaman nila na kailangan nilang hanapin kung saan sila nagmula ang galing, oh, ng galing. Oh. so ito po ang isa sa mga bagay kung, baga, kung bakit kailangan natin ng family history yan, so mami ano naman ang pangalawa bakit kailangan ng connection okay ang connection ay napakalaga. Oh, sabi nga po, so ito ang nagiging, kumbaga eh, nagiging nung panahon ng lolo ko, nung di ba, yung ganun po, ano ako ngayon because ang lola ko, ganun kanya yan. Connecting with members of our family past and present by learning their history feels an innate need in each one of us. Di ba malimit nating naririnig yung sinasabi na ganyan-ganyan ang ugali mo sa lola mo? sa lolo mo. Oh, mabait siya, mapagmahal, at kung ano-ano pang magagandang katangian. Pero syempre, meron din namang negative traits. Pwede ba namang wala? Ha? We always feel the love of our family members near and far because there's always something in the family that connects us. Oh, so kahit malayo na, kahit patala silang wala, we always connect ourselves ourselves to those our uh, ninuno kung ika nga sa ang mga lola at kung malalayo naman ating mga kamag-anak we always remember them na kung nung nandito sila ganito sila ang saya-saya diba yan so we always give that connection near or far sa ating mga family members kaya mahala na talaga alamin sino ba ang naging mga kamag-anak ko minsan nga tayo mga Pilipino di ba mami pen malayo kamag-anak ko na yan pero saan ka we always connect with them as our relatives. Oo nga. Man. Actually, kung tutusin mo, Mami, isa lang ang pinanggalingan natin, di ba? Mm-hmm. Adam and Eve. Oo. So, lahat tayo. So, Nakamag-anak tayo. Nakamag-anak tayo. <laughs> Nagkataon lang, siyempre, dumami ang mga tao. Kaya, uh, lumawak ng lumawak yung ating, um, kumbaga, branches, no? Yes. So, para sa akin, lahat tayo ay connected to each other. Oo. Di ba tayong dalawa nga? O, bakit tayo nagkatagpo? Oo nga. Ganyan ah, yun. Meron tayong uh, pagkakahawin sa hawin. Yeah. Bali, sa, sa mga... Ano, Tatay maganda. 
Okay, yan. Yan ang gusto ko sa iyo, Mami. <laughs> Ayan. And syempre, uh, compassion, no, Mami. Kasi alam mo, tulad ng nabanggit mo kanina, may mga nalalaman tayo na mga traits o mga kwento mula sa ating mga ancestors na kung saan ito ay magbibigay sa atin ng opportunity na maintindihan ang mga pinagdaanan nila. At ito rin kung magiging opportunity na ma- matuto mula sa mga pinagdaanan nila. Diba? Mahab- maging mahabag tayo sa kanila, sa mga nangyari sa kanila. Yes. Na alam mo yon yung compassion. Yung madidevelop mo yung traits of forgiveness. Sapagkat tapos na yun eh. <laughs> nangyari na yun. Oo, na? nangyari na. Kailangan pang buklatin si yung baol, mami. Yung baol mo. Yung mga, uh-huh. uh, yung nangyari noong 1800s, hindi mo na pwedeng ibalik yun, no? Matuto na lang tayo. Pero, matuto pero may mga taong ganun, binabalik yung mga nakaraan. Oo nga eh. Kaya nga itong family history can help us uh, how to forgive kung meron mang pinagdaanan yung ating mga ancestors at matuto mula sa mga pinagdaanan nila. Kasi yes. may mga magaganda namang kwento ang naiwan, di ba? Lalong-lalo na yung mga kwento ng triumphs, kwento ng um, pagsisikap ni Lolo at ni Lola kung sino man yung ating mga ninyong. Resilience. Naku, magaling tayo dyan, no? Yung resiliency. Okay. Knowing our family history builds resilience. In learning our ancestors' lives, we can see patterns of overcoming failures and surviving hard times. Their stories remind us that surely everything in life will work easily, that disappointments occur and inequalities exist, but that we can recover, triumph, and find happiness despite hardship. Alam mo, parang nung nayulanda lang kami, hindi mo akakalain na mararanasan namin ito. Marami ang nawalan ng mga bagay-bagay at salamat na lang Mami Fem kami ay hindi nawala ng buhay. No? Wala sa aming nawala at lahat kami ay nakasurvive doon sa ilang ng yun. Pero hindi namin naakalain na kami pala ay makakapagsimula uli. Hindi na kami nag sa mga nawala, hindi na kami nag sa mga nasira kasi yan naman ay magagawa ng paraan. And, of course, we learned to start all over again. And with God's grace, we were able to bounce back. And as if nothing happened. Kaya ngayong panahon, pag pinag-uusapan ng Yolanda, hindi na masyadong masakit at naalala namin yung mga katawa-tawang incident yung panahon na yun. So, ito yung mga traits ng mga lola at lola ko na lalo na yung inamot noong panahon ng hapon. Uh, yung mga paghihirap nila noon, yung mga kinikwento nila ngayon. Na minsan tayo ngayon, sinasabi natin sa mga anak natin, nung panahon ko, nung panahon ko, anong sinasagot? Panahon niyo po yun, hindi namin panahon. But, eventually, they will learn to look back on those panahon na sinasabi natin. When they face something, difficulties or trials, at doon nagiging lesson pa rin nila yun. No? So, itong mga kwentong ito ay nagiging inspirasyon natin para tayo ay makabangon at makapag-travel ulit sa road na tinatawag nating life. Yan. So, tayo Pilipino, magaling tayo dyan. We are resilient people. Yan, Mami Pem. Ikaw naman, yung selflessness mo. Yung selflessness naman, Mami. Kasi nga, uh, pag tayo po ay fully aware sa role ng family history, tayo mismo, no? kahit hindi pa natin ka mag we can do our part para po matulungan yung ibang pamilya na mahanap nila ang kanilang family history. Katulad na lang po ng mga ginawa ni Mami Sharon, siya po ay isang volunteer pa, uh, family history specialist. Volunteer work lang yan, Mami. Isang uh-huh. ng ano po to, ehemplo para ipakalat no, sa mga tao. At itong ginagawa nating pag-vlog tungkol sa family history, Oo. Kahit alam natin ang kahalagahan nito, we are selfless. No? We are giving information and guidance through our yes. help and through the help of Mami Sharon and all other Oo. people 
who are doing family history, history work to help trace the, uh, the ancestors of of every family. All we need to do is to share. Kaya nga after this, uh, pagkatapos yung manood ng episode na to, share it to your friends and learn how to do yes, family oh, history. Right. Kasi alam mami, uh, the mere fact na ang dami-daming mga tao na merong mga microfilm na pinoproduce, because they know the importance on, about why we need to trace your ancestors. Diba? Oh, of course. Yan. Lalong-lalo na po sa belief ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ma'am, which I am uh, very proud, no? Because we believe that families are forever. And there are mm-hmm. certain things that we can do to help our ancestors na who are already dead na makapiling din namin sila in the, you know, sa next life, after this life. Next life. By performing um, mga sacred ordinances. And before that, uh, we perform the sacred ordinances in the temple. We need the names, accurate names ng aming mga ancestors. So, yun, no? So, yun lang, mami. Sige, what's next po? Self-work. As we dive into our own family histories, we see events unfold on both a large scale and a personal scale, contemplating the enormity of mankind while reading about the hand of the Lord in our ancestors' lives bears record to us of His concern and immense love for each of us personally. Our worth and value is great in His sight. We are loved and known by Him. Our family history goes beyond the names and dates we find in our tree. It's about what makes us who we are. It's about people with whom we can form deep connections. It's about people who live and breathe and suffer and triumph. It's about roots and branches and leaves and entire forest. It's about all of us. Ang ating kinalalakhan or kahalagahan, sorry, ang ating kahalagahan sa mundo na naihubog ng ating mga ninuno na kung ano tayo ngayon ay sa kanilang pagkukunyagi na makabuo ng mga angkan na magpapatuloy ng kanilang mga adikain at upang patuloy na dumaloy sa mundo ang mga mabubuting na simula nila. At tayo, syempre, na mga naiwan ay may pagmamalaki natin ang kanilang mga nagawa at ipagpapatuloy natin ang, kabut- ang kabutihan na ito para sa kaibubuti ng lahat. Kaya, mga kausapang tandahanan, huwag natin kalilimutan ang ating pinagmulan, ang ating nakaraan. At kung sakali man, hindi maganda ang nakaraan, sa gawin natin itong gabay na huwag nung maulit. At tayo, na bagong henerasyon, ay magsumikap na maihinto ito at gumawa ng bagong kwento ng buhay para sa mga susunod na angka natin. So, ayan, Mami Fem. Tama po yun, no? Kahalagahan kung bakit kailangan, oo, kaka, makailangan talaga natin balikan ang ating mga minuno, ang ugat ng ating buhay. Diba, kumbaga sa puno, tayo ang mga dahon, tayo ang mga bunga, pero nasa mabuti at mag, mag, matayog o, o secured na roots ang ating pinagmulan. Oo naman. Lalo oh. lang na, Mami, if we have this uh, thinking, since we are all children of God, di ba? Yes, oo. Oh. And yun lang, yung, yung thought na yun, it, it will really help us know our self-worth. Oo. Oh. Oo. Oh. Uh, oh. Anak tayo ng Diyos. <laughs> Kung baga, nagka... Ano lang yeah. pa? At ma- mahalaga tayo sa mundo. Yes. No, yun lang eh. Yun lang ang takeaway ko eh sa lesson natin oh. ngayon, sa ating episode oh. na yun. Yes. Kasi ang masaya na ako, Mami. Oo. Oh. Ayan. So, Mami, napakaganda talaga ng mga napag-usapan natin. Parang lumalim oh. pa lalo yung, yung mga how-tos na ibinahagi oh. ng Mami Sharon. Kasi may malalim at, talaga oh, ang nagigilang. Oh, at mapakalaga natin, no? Babibigyan yes. natin halaga ang pamilya. Yes po. Why? Nako, talagang 
nararamdaman ko tuloy yung yung mga nararamdaman ko nung kinukonda ko yung family history knowing more about my ancestors oh. help me yeah, yeah oh, uh, correct feel yung self-worth selflessness oh, resilience oh, at, saka, at, at saka ma at saka mami fem kailangan aalamin natin ang ating family history on both sides sa family history ng nanay natin at sa family history ng tatay natin. Yes. Tapos makita natin doon kung paano tayo ngayon. Diba? Yes po, no? Actually, yeah. ako nga, kung titingnan mo yung pedigree chart ko, nasa fifth generation ako. Na-trace ko. Oh, yun. Yun. Oo. Both sides. Sige nga, i-trace ko yung atin. Oo. Kaya, mami, yung mga tina- tinuro ni Mami Sharon, sundan mo lang yun. Matitrace mo hanggang sixth, seventh generation <laughs> Basta marunong ka lang mag, ano, mag-research. Okay. Okay. Marunong mag <laughs> Kasi may mga online apps na ngayon na kung saan uh, na kailangan pumunta pa sa mga mga simbahan na luma. <laughs> Kasi meron uh, pong mga na-index na tinatawag o yung may mga microfilms na na nilagay na sa isang uh, computer-generated some app na kung saan doon mo na siya pwedeng makita. No, no need na mag-travel pa kahit sa ibang parte ng mundo. Oo. Oh, oh. Ayun na nga yung the digitalized na, o G, uh, oh. digitalized na po ang mga records ngayon para po sa family history. Okay, apply. Yan yeah, ang swerte natin. O, oh, apply nyo lang po yung mga tinuro ni Mami Sharon. Okay? Medyo mahaba lang yung tutorial niya pero it's worth it. ba? Diba? Yeah. Ma-access ng kung sino man. Ayan. Okay, Mami Noy, yes, ano ba ang magaganap ngayong linggong ito? Kasi we're starting our family week na po. Ayan. Simula mm. September 19 to 25. Anyayahan mo sila, Mami. Okay. Okay. Naku, kami ay nangungumbida at kami laging nagsasabi ng family, uh, building families forever po. So, let us join the National Family Week 2021 na ginaganap, gaganapin po September 19 to 25. At sana po ay pakinggan ninyo ang aming pag-uusapan namang ang MMK sa inyong family tree. No? By Marilu Poderagas Edos. Poderaga Edos. Yan. Yan. So, atahan namin na kayo po ay makasami naman muli sa susunod na episode at ito po ay tungkol pa rin po sa family. Ngayon naman po ay family tree. Huh? At din, nasa susunod na Sabado ay ating pagpapatuloy no? ang tungkol sa family history. Mm. Pero, ito namang i-discuss ni Mami Maluido sa isang parte ng family history na kagigiliwan mm. natin. Yan. So, Mami, it's about time to say goodbye. Uh, yeah. Thank you very much po sa lahat ng uh, mga taga-subaybay. Medyo mahaba itong episode na to pero sana natututo tayong lahat. Lalo na sa mga tinuro ni Mami Sharon. Okay lang kasi family naman ang pinag-uusapan. Yes. Okay, ito po si Mami Fem. Maraming salamat po sa muli at salamat po muli sa inyong walang sawang pakikinig sa amin ni Mami Fem. At sana po kami ay nakakapag-share ng mga bagay-bagay na makakatulong sa ating pag-araw-araw na kabuhayan. No? Lalo na po in relation with the family. Like, YouTube share, channel. subscribe. <laughs> uh, like, share, subscribe our YouTube channel. And please include Lalin's Project para naman po makatulong din po kami sa inyong mga gawain pambahay at maaari din kaumpisahan ng mga kapakipakinabang na negosyo. Ayan, Mami Pem, maraming salamat uli sa isang masayang Sabado. Ayan. Okay, have a nice weekend everyone. Stay safe. Bye-bye. Yes, be safe. God bless.